ஹலோ வெல்கம் டு தமிழ் மும்பை பானு நான் உங்கள் பானு இது வந்து வென்ஸ்டே வ்ளாக் அதாவது டியூஸ்டே வ்ளாக் வந்து ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரைடே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இன்றைக்கி காலையில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு தான் எழுந்து வந்தேன் நைட்டெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் யஷ்வனுக்கு டயர்டாக இருந்தது அவனுக்கு வந்து ஃபீவர்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுவும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி அவன் ஸ்கூலுக்கு போகல விஸ்மயாக்கு வந்து அவளுக்கு மட்டும்தான் லஞ்ச் பாக்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் வேலை இல்லை ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா மீன் குழம்பு நேற்றே செஞ்சு வச்சாச்சு காலையில் இட்லிக்கு மீன் குழம்பு தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அதுவே வந்து மத்தியானத்துக்கு ஆகிடும் அப்படி பத்தலைன்னா ஏதாவது செஞ்சுக்கலாம் ஆடுறதுக்காக நான் விட்டுட்டேன் அதுதான் கொஞ்சம் லேட்டாக எழுந்து வந்தது நாலரை மணிக்கு எழுந்து வந்து கஞ்சி காய்ச்சிட்டு இருக்கேன் எங்களுக்கு மட்டும்தான் யஷ்வின் குடிக்கிற மாதிரி தெரியல ஏன்னா சீக்கிரம் எழுந்தால் குடிப்பான் கு எழுற மாதிரி இல்லை அவன் கொஞ்சம் லேட்டு தான் எழவன் ஸ்கூலுக்கு போக போடுதில்ல இன்றைக்கி ஸோ இட்லி மாவை வந்து புளிக்கிறதுக்காக எடுத்து வெளியே வச்சுருக்கேன் அதாவது பாதி புளிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் அதுக்கப்புறம் என்றைக்கு செய்யணும் அன்றைக்கி காலையில் எழுந்து வந்தோடனே வச்சுட்டா நாங்கள் டிஃபன் சாப்பிட்ற டைமுக்கு வந்து கரெக்டாக பொங்கி வந்துடும் இன்றைக்கி விஸ்மேக் மட்டும்தான் லஞ்ச் பாக்ஸை பேக் பண்ணும் என்ன பேக் பண்ணுறது என்ன செய்யலான்ற தாட்லேயே கஞ்சி காய்ச்சிட்டு இருக்கும்போது பீட்ரூட் இருக்குன்னு ஞாபகம் வந்தது ஸோ பாஸ்மதி ரைஸ் போட்டு பீட்ரூட்க்கு பீட்ரூட் ஒரு பீட்ரூட் கட் பண்ணி நம்ம வந்து பீட்ரூட் ரைஸ் செஞ்சு கொடுத்துடலாம் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் வந்து ஃபில்லிங்காக கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும்ன்றதுக்காக இப்போ வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு ஹாஃப் அ கப் அவளுக்கு மட்டும்தான் வந்து ஊற வச்சு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ நேற்று வந்து ஃபுல்லாகவே பெண்ட் எடுத்துருச்சு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபிஷ் பிக்கல் ஃபிஷ் குழம்பு யஷ்வின் போய் ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்தது அது எல்லாமே ஸோ அடுத்த நாள் வந்து கொஞ்சம் லிமிட்டடாக கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக வச்சுக்கணும் டேவேன்றது தான் என்னோடய தாட் ஸோ எப்போல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப குக்கிங் கிளீனிங் எல்லாம் பண்ணுறோமோ அடுத்த நாள் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அதில் வந்து கம்மியாக பண்ணிவிட்டு நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இப்போ நைட்டெலாம் தூக்கம் கேட்டதில் எனக்கே லைட்டாக கோல்டு அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ சுடுதணி குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் ஃபீவர் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் எனக்கு வராத மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஸோ பசங்க நம்ம செய்யும்போது நம்ம மெனக்கெட்டு எல்லாமே செய்யும்போது நம்ம ஹெல்த்தும் பார்த்துக்கணும் அடுத்த நாளைக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த அளவுக்கு பல்காக செஞ்சு அடுத்த நாள் வந்து கொஞ்சம் லிமிட்டடாக வச்சுப்பேன் ஸோ கஞ்சி காசி முடிச்சுட்டு அந்த மாவு டப்பா மேலேயே வைக்கிறேன் அந்த சூட்டுக்கு வந்து நல்லா பொங்கி வந்துடும் ஸோ சுடுதணி குடிச்சு முடிச்சுட்டு ஒரு பீட்ரூட் போட்டு இன்னைக்கு வந்து குக்கரில் தான் வந்து பீட்ரூட் ரைஸ் செய்ய போகிறேன் எண்ணெயும் நெய்யும் போட்டு பீட்ரூட் கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொத்தமல்லி புதினா ரெண்டும் எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இவ்வளோ மட்டுமே சேர்த்து தான் நம்ம வந்து செய்ய போகிறது ஸோ அந்த எண்ணெயிலையும் நெய்லையும் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நம்மளோட பீட்ரூட் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நம்மளோட புதினா கொத்தமல்லி அது முன்னாடி வந்து உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் மிளகாய்த்தூள் தேவை இருக்கிற அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுட்டு நம்ம கரம் மசாலா சீரகத்தூள் எந்த ஃப்ளேவரிங் பவுடர்ஸ் வேணுமோ அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபைனலாக வந்து கரம் மசாலா ஹோம் மேட் கரம் மசாலா போட்டு புதினா கொத்தமல்லி போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து வதக்கிட போகிறோம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் தேவை இருக்கிற அளவுக்கு தண்ணி நான் வந்து அரை கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்தேன் அரை கிளாஸ் இன்ஃபேக்ட் இதுக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை கப் ஊற்றிக்கிறேன் ஏன்னா மத்தியானம் வரைக்கும் கொஞ்சம் ரைஸ் வந்து நல்லா இருக்கணும் இல்லைனா வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப சேர்ந்த மாதிரியெல்லாம் வராது இந்த ரைஸ் நான் வந்து ஒன்றரை கிளாஸ் தான் வைக்கிறேன் அதாவது அரை கப்புக்கு ஸோ தண்ணி இருத்துட்டு நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஊறு வச்சு பாஸ்மதி ரைஸ் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதி வந்து ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்து வரும்போது நம்ம குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தம் வச்சுட்டா நம்ம பீட்ரூட் ரைஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் இதே மாதிரி வந்து கீரை ரைஸ் செய்யலாம் இதே மாதிரி கேரட் ரைஸ் பீன்ஸ் ரைஸ் கோவக்காய் ரைஸ் அவர்காய் ரைஸ் எல்லா ரைஸும் செய்யலாம் உங்களுக்கு பசங்களுக்கு என்ன கொடுத்து விடணும்னு தெரியல பசங்க வந்து குழம்பு சாதம் சாப்பிட மாட்டாங்கன்னாங்க நீங்கள் ஒரு சின்ன குக்கர் அதுக்காகவே வச்சுட்டு ஜஸ்ட் அந்த ரெசிபிக்காகவே வந்து நீங்கள் டெய்லியுமே ஒரு காய் வாங்கிட்டு வந்துட்டு காலையில் டிஃபன் பாக்ஸுக்கு பேக் பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஈஸியஸ்ட் ஹெல்த்தியஸ்ட் அண்ட் நம்மளுக்கு வந்து டென்ஷன்லெஸ் ஒர்க்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ எல்லாம் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஆச்சு ஸோ இது சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தம் வச்சதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் போய் வாசல் பெருக்கி தண்ணி போட்டு கோலம் போட்டு வரணும் ஸோ வெளியில் மட்டுமே தெளிச்சுட்டு வாசல் பெருக்கி தண்ணி தெளிச்சுட்டு கோலம்
செம்பு ட்ரம்மு குடம் இது எல்லாமே வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சியாச்சு ஸோ வென்ஸ்டேனால் இந்த ருட்டீன் எப்போவுமே ஃபாலோ பண்ணுவேன் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் ஸோ கிச்சன் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி முடித்து எல்லா வேலையும் முடிக்கிறதுக்குள்ள டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆரே கால் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாவு வந்து லைட்டாக பொங்கி வந்துன்னு இருக்கு நாங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு அதாவது பசங்களுக்கு இட்லி ஊதுற டைமுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ இப்போ குளிக்கிறது போகிற டைமுக்கு யஷ்வன் எழுந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு வந்து அடிக்கடி தண்ணி தாங்க எடுக்குது இந்த வைரல் ஃபீவர் வந்தாலே வந்து நடு நைட்டில் எழுந்து தண்ணி குடிக்கிறாங்க ஸோ தண்ணி குடிச்சிட்டு படுக்க படுக்க வச்சுட்டேன் இன்னும் வந்து ஒரு எட்டு மணி எட்டரை மணி போல் எழுந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் இன்னைக்கு ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நாளையிலேருந்து வந்து எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது மிட் டைம் எக்ஸாம் ஸோ நாளைக்கு வந்து ஸ்கூல் கம்ப்ளான்னு டாக்டர் சொல்லியிருந்தாங்க இன்றைக்கே நார்மல் ஆகிட்டா பட் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தால் நல்லா இருக்கும் ஜரம் எதுவும் வரலை கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குது ஃபுல் டே வந்து தூங்கி எழுந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி தான் வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பலை ஸோ அவன் கூடவே இருந்து அவனுக்கு ராத்திரி பாகல் பண்ணுறதுக்குள்ள எனக்கு வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறேன் கோல்டு அந்த மாதிரி பாடி பெயின் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அண்ட் மோரோவர் என்னென்னா எங்கள் ஊரில் வந்து ரொம்ப வெதர் மோசமாக இருக்குது பெங்களூரில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் பட்டு மோசமாக இருக்குது இது வந்து க்ளவுடி ஃபுல் க்ளவுடின்னு சொல்ல முடியாது வெயிலுன்னு சொல்ல முடியாது மழைன்னு சொல்ல முடியாது காற்று அடிச்சுட்டு எக்கச்சக்கமாக அதாவது வெளியில் போனாலே இப்போ ஓப்பனாக வந்து காதுக்கு எதுவும் போடாமல் நம்ம வந்து கேஷுவலாக வெளியில் போயிட்டு வந்தாலே வந்து தலைபாரம் மூக்கடைக்கிறது இதெல்லாம் ஆகிற மாதிரி தோணுது அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ பெங்களூரில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்தால் பெட்டர் பசங்க எஸ்பெஷலி பசங்களை வச்சுட்டு இருக்கவங்க அண்ட் நீங்களும் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க வெளியில் போகும்போது கொஞ்சம் பேக் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக போகிறது பெட்டர் ஸோ பூஜை எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு நானும் வந்து கஞ்சி குடிச்சிட்டு வந்து இட்லி ஊற்றுறதுக்கு வந்துட்டேன் ஸோ விஸ்மயம் மட்டும்தான் வந்து இட்லி சாப்பிட்டு போகிறா அவளுக்கு வந்து மீன் குழம்பு பிடிக்கும் அதாவது தோசைக்கு மீன் குழம்பு பிடிக்கும் இட்லிக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருந்தாலும் மீனே சாப்பிட மாட்டா அதாவது ஃப்ரை ஓரளவுக்கு சாப்பிடுவா பட் குழம்புல இருக்கிற சாப்பிட மாட்டா ஸோ அது ஊத்துற டைம்லேயே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பீட்ரூட் ரைஸ் எப்படி வந்திருக்கேன்னு ஓப்பன் பண்ணேன் பாருங்க எந்த அளவுக்கு போல பொல்லன்னு சூப்பராக வந்திருக்கு ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி கூட நல்லா வந்து போல பொல்லன்னு வந்திருக்கு இது வந்து மத்தியானம் எவ்வளோ நேரத்துக்கு சாப்பிட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல சாஃப்டாக ஜூஸியாகவே இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி இப்போ அவளுக்கு மட்டும் இட்லி ஊற்றி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் யஷ்வன் எழுந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள்லாம் டிஃபன் சாப்பிட்ட சாப்பிட்ற டைமுக்கு வந்து அவனுக்கு ஊட்டி விட்டுட்டு நாங்களும் சாப்பிட்லான்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஏதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலை இல்லைன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேலை மிச்சம் பாருங்க மத்தியானம் லன்ச் வேலை இல்லைன்னா எவ்வளோ வேலை மிச்சம் ஸோ எப்பாவது வந்து நம்ம ப பிளான் பண்ணும்போது அடுத்த நாளைக்கு ஆகிற மாதிரி கொஞ்சம் தெளிவாக பிளான் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ஸோ இட்லி எல்லாம் ஊற்றி வச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவளுக்கு டிஃபன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவளை ஸ்கூல் பஸ் ஸ்டாப்பில் கொண்டு போய் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு இட்லி ஊற்றி நாங்கள் வந்து யஷ்வின்கெல்லாம் ஊட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்ணும் ஸோ டிஃபன் பாக்ஸ் பேக் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணிவிட்டு டிஃபன் பாக்ஸ் அவ்வளோ பேக் பண்ணது போக கொஞ்சமாக மீந்திருக்கு யஷ்வின் சாப்பிட மாட்டான் அநேகமாக நான் தான் மத்தியானத்துக்கு சாப்பிட்டு வைக்கணும் அது ஸோ டிஃபன் பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஷார்ட் பிரேக் அவள் என்ன கேட்குறாளோ தெரியல ஸோ நான் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்து விடலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் டெய்லியுமே வந்து வேறு வேறு இந்த உருண்டை வகைகளே சாப்பிட்டு இருக்கும் மாதிரி இருக்குது ஸோ அவள் வந்ததுக்கப்புறம் குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அவளை கேட்டு நான் வாழ்ப்பழம் பேக் பண்ணலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ எல்லாம் முடிச்சுட்டு வெசில்ஸ் வாஷ் பண்ணுற டைமில் இன்றைக்கி வந்து பர்த்டே ரிக்வஸ்ட் ஹை ரிக்வஸ்ட் பார்த்துலாம் கவிந்திராண்டவங்க டேபிள் டென்னிஸ் ஸ்டேட் லெவல் மேட்ச் விளையாட போகிறாங்க மண்டே அவங்க மாம் வந்து விஷயம் சொல்ல சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கவிந்திரா ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் நல்லா விளையாடி ஸ்டேட் லெவல் கப்பை வந்து வீட்டுக்கு கொண்டு வாங்க நிக்கிலேஷ் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் செப்டம்பர் பர்த்டே கொண்டாடுறாங்க நம்ம ராஜபிரியா கார்த்திகேயனுக்கு வந்து இன்றைக்கி பர்த்டே நைன்த்து செப்டம்பர் எயிட்த்து செப்டம்பர் அஸ்வந்த் பர்த்டே கொண்டாடினாங்க ஸோ பர்த்டே கொண்டாடி முடித்தவங்க இன்றைக்கி பர்த்டே கொண்டாடுறவங்க ஃப்யூச்சரில் பர்த்டே கொண்டாடுற எல்லோருக்குமே வந்து வெரி வெரி ஹாப்பி பர்த்டே நூறு ஆண்டு காலம் ஆயுள் ஆரோக்கியத்தோட சந்தோஷமாக வாழ எங்கள் எல்லார் சைட்லேருந்து விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் செப்டம்பர் ஃபோர்டீன்த் சுஜாதான்றவங்க வெட்டிங் ஆனிவர்சரி கொண்டாடுறாங்க சுஜாதா சிஸ்டர் a very happy wedding anniversary melum neriya andugal idhe maari anniversaries kondada inga ellar side rendu wishes hazina andravanga avanga pasanga ana amin and akthar ku vanda high request solla solli ketirukanga adhe maari
அண்ட் எனக்கு வந்து அங்கே தண்ணியே இருக்கக்கூடாது அதாவது கவுண்டர் டாப் மேலே எந்த இடத்துலையும் வந்து தண்ணியே இருக்கக்கூடாது ஒரு தடவை விசில்ஸ் வாஷ் பண்ணால் உடனே வந்து கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாகவே வந்து தொடச்சிடுவேன் ஸோ அதுக்காகவே வந்து அந்த கொழா சுத்தி ஆகட்டும் அந்த சிங்கு கிட்ட ஆகட்டும் பாசை கட்டுறது அந்த கொழா கிட்ட துரு பிடிக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இருக்காது நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லது ஸோ வெசில்ஸ் வாஷ் பண்ணி முடித்த கையோடு நான் எப்போவுமே வந்து ஆலிவ் ஆயில் அங்கேயே ஒரு சின்ன பாட்டிலில் வச்சுருப்பேன் அதுதான் வந்து தடவிப்பேன் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அது வந்து கொஞ்சம் காலி ஆகிட்டு இருந்தது அதையும் வந்து ரீஃபில் பண்ணி எடுத்து வைக்கணும் ஸோ செல்ஃப் கேரில் வந்து இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து கிட்டக்கிட்ட எட்டுலேருந்து பத்து தடவை நான் வெசில்ஸ் வாஷ் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம கையை பாதுகாக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி தேங்காய் எண்ணெய் இல்லை ஆலிவ் ஆயில் இது வந்து எப்போவுமே ஆக்சசபிளாக கையிலேயே வச்சுக்கணும் ஸோ விஸ்மயம் வந்துட்டா அதுக்குள்ளே இட்லியும் ஆயிடுச்சு டென் மினிட்ஸில் வந்து வெசில்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி கவுண்டர் டாப் எல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டோம் அதாவது இட்லி ஆகிற டைம்லேயே இட்லி வேகிற டைம்லேயே எவ்வளோ வேலை செய்ய முடியும் பாருங்கள் டென் மினிட்ஸ்னு சொல்கிறோம் நம்ம டென் மினிட்ஸில் எவ்வளோ வேலைங்க செய்யலாம் ஸோ எப்போவுமே வந்து வச்சுட்டு வந்து 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 உக்காரக்கூடாது அதாவது கிச்சனில் ஏதாவது ஸ்டவ் மேலே வச்சுட்டு வந்து உக்காந்துருது மறுபடியும் போகுது மறுபடியும் வருது இந்த மாதிரி இல்லாமல் ஸ்டவ் மேலே ஏதாவது வச்சு வதக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லை அந்த டைமில் வந்து ஏதாவது கொதிச்சுட்டு இருக்குது அங்கே நிற்கணுன்ற டைமில் கொஞ்சம் இது க்ளீன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் வாஷ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து பண்ணிக்கணும் ஸோ சொன்ன மாதிரி நான் வந்து பனானா போடுறேன்னு சொன்னேன் அவ்வளோ வந்து ஓகேன்னு சொல்லிவிட்டு பனானா தான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ அவளை ஸ்கூல் பஸ் ஸ்டாப்பில் விட்டுட்டு வந்துட்டு இப்போ வந்து எட்டு மணிக்கு எங்களுக்காக இட்லி ஊற்றிட்டு இருக்கோம் யஷ்வின் எழுந்து வந்தால் அவனுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணி ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு அவனுக்கு இட்லி ஊட்டிட்டு நாங்களும் சாப்பிட்டு துணியெல்லாம் மடித்து எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து லாண்ட்ரி டே எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு லாண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் வாங்கின்னு வந்ததுனால எங்களுக்கு வந்து வாரத்தில் ரெண்டு நாள் தான் வந்து லாண்ட்ரி போடுற வேலை ஏன்னா வந்து காயிறதில் வெதரும் மோசமாக இருக்குது அதுதான் வாரத்தில் ரெண்டு நாள் துவைச்சா ஒரு மூணு மூணு நாள் வந்து காயுது ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து பிளான் போட்டிருக்கோம் ஸோ இட்லி இந்த அளவுக்கு இருக்குது மீன் குளம் காலையிலே நல்லா இருக்குன்னு எல்லோரும் வச்சு சாப்பிட்டுட்டோம் மத்தியானத்துக்கு வந்து எல்லாருக்குமே பத்தாது கொஞ்சமாக இருக்குது ஸோ கொஞ்சமாக தால் செஞ்சுக்கலான்றதுக்காக அரிசி மட்டும் ஊற போட்டு தாலுக்காக இங்கே ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ நானும் வந்து லைட்டாக சுடுதண்ணி குடிக்கலாம் எதுக்கு வந்து வம்பு உங்களுக்கே தெரியும் வாய்ஸில் டிஃப்ரென்ஸ் கொஞ்சம் நோஸ் எல்லாம் பிளாக் ஆயிருக்கு எது கொஞ்சம் எண்ணிட்டு சுடுதண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஸோ தாலுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம பருப்பு வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு மஞ்சள் தூள் சீரகம் கடுகு பெருங்காயம் போட்டு தாளித்து வெங்காயம் தக்காளி நல்லா போட்டு வதக்கிக்கணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அது கூடவே போட்டு உப்பு போட்டு நம்மளுக்கு தேவை இருக்கிற மசாலா ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இண்டியன் தாலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரம் மசாலா தனியா தூள் ஜீரகத்தூள் மிளகாய் தூள் எல்லாம் சேர்த்து போடுவாங்க நம்மளை மாதிரி சாம்பார் பொடி கருவேப்பிலை இதெல்லாம் சேர்க்க மாட்டாங்க ஸோ நான் வந்து வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கி வந்தோடனே தக்காளியை போட்டு நல்லா வந்து தக்காளி வதங்கி வரணும் நல்லா மேஷ் ஆகிடணும் தக்காளி அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே சும்மா நிற்கிறன்றதுக்காக ஒரு கிண்ணத்தில் வந்து இங்கே மிளகாய் தூள் தனியா தூள் சீரகத்தூள் கரம் மசாலா எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்றா கலந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ வெங்காயம் தக்காளி வதங்கி வந்த உடனே நம்ம இந்த மசாலாவை போட்டு வெந்த பருப்பை இதில் போட்டுடணும் இன்னிக்கிற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக பருப்பு வச்சுருக்கேன் ஓரளவுக்கு வந்து வேகாத மாதிரி இருக்குது நார்மலாக வெந்திருக்கு பட் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வெந்தும் தான் நல்லா இருந்திருக்கும்னு தோணுச்சு ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த வதக்கின ஐட்டம் அந்த தால் அந்த பருப்பு கூடவே போட்டு இன்னொரு விசில் வச்சுட்டோன்னா நல்லா குழஞ்சி வந்துடும் ஸோ கொத்தமல்லியை போட்டு குக்கர் மூடி வச்சு ஒரு விசில் வச்சுட்டு போகிறேன் கையோட இன்னொரு செட் ஆஃப் விசில்ஸும் வாஷ் பண்ணி ஆச்சு ஸோ இது விசில் வந்து அடங்கி வரத்துக்குள்ளே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் லாண்ட்ரி ஆகிடுச்சு ஸோ போட்டிருந்த மேட்டு இது எல்லாமே வந்து இந்த மூணு ஸ்டாண்ட்லேயே இப்போல்லாம் வந்து அடங்கிடுது மேட்ஸு கைப்பிடிக்கிற துணி கிச்சன் மேட்டு நம்மளோட கிச்சன் டபுள்ஸ் எல்லாமே வந்து இதிலே அடங்கிடுது அதே மாதிரி பெட் ஸ்ப்ரெட்ஸு பெட்ஷீட்ஸு இது ஏதாவது தோச்சாலுமே வந்து ஒரு ஸ்டாண்டில் அதுவே வந்து அடங்கிடுது ஸோ எல்லாம் மேலே போய் காய போடணும் இல்லை வந்து மழை வந்துச்சு தூரல் போடுச்சு வெயில் இல்லைனா தோக்காமல் இருக்கணும் அன்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து எதுவும் கிடையாது ஸோ மூ மூணுமே வந்து இங்கே வச்சுட்டு போட்டிக்கோ கீழே வச்சுட்டு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த சைடு கம்பியில் கூட வந்து அந்த அளவு போடுறது கிடையாது ஏன்னா வந்து மழை வந்து அந்த சைடு கம்பிலையும் வந்து கொஞ்சம் ஒழுகுது ஸோ
காய போட்டு வந்தாச்சு வந்து நம்மளோட தால் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு ஸோ ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்லேயே செஞ்சுருக்க கசூரி மேத்தி இதை வந்து ஆட் பண்ணி நம்ம இந்த பவுல் அதில் தான் வந்து தாளிச்சோம் இல்லைங்களா அதிலே வந்து திருப்பி ஊற்றி வச்சிடலாம் ஸோ கசூரி மேத்தி போடுறதுனால இந்த இஞ்சி பூண்டு கரம் மசாலா சீரகத்தூள் இதெல்லாம் போடுறதுனால நம்ம நார்மலாக வைக்கிற பருப்பு குழம்பை விட இந்த தால் வந்து ஒரு ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் ஸோ இந்த தால் இருந்து தானே லைட்டாக வந்து அந்த ஃபிஷ் ஊறுகாய் இருக்குது ஃபிஷ் குழம்பு மீந்து இருக்குது இதெல்லாம் வச்சு காலி பண்ணிவிடுவாங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து காயெல்லாம் அரிஞ்சு மற்றபடி வேறு பெ பெருசாக வந்து செய்கிறதுக்கெல்லாம் பொறுமை இல்லை எனக்கு அதுக்காக எனக்கு <laughs> ஸோ பையன் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான் நானும் வந்து உட்காந்து அங்கே காஃபி குடிச்சிட்டு அவங்க கூட வந்து படுத்து தூங்கி எழுந்துட்டேன் எனக்கு வந்து டயர்டாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு மணிக்கு எழுந்தேன் என் ஹஸ்பண்ட் தான் போய் விஸ்மயாவை கூட்டிகிட்டு வந்து அவர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு ஸோ அவள் வந்து நேற்றைய ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ் கேட்டிருந்தா இந்த ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸோட ரெசிபி வந்து லாஸ்ட் ப்ளாக்லேயே நான் வந்து ஷேர் பண்ணேன் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில்டாக சொல்லிடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதிலே வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவள் வந்தோடனே இப்போ வச்சா கரெக்டாக இருக்கும் ஒன்று தான் ஸோ ஓரளவுக்கு என் பையன் தேரியாச்சு எழுந்து அவங்க அக்கா வரதுக்குள்ளே வந்து நாளைக்கு எக்ஸாம் இல்லையா அதுக்காக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் படிக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் அவங்க அக்கா வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் கொஞ்சம் தென்பு வந்துடும் அடித்தாலும் பிடிச்சாலும் அக்காவும் இல்லாமல் தம்பி இருக்க மாட்டாங்க தம்பி இல்லாமல் அக்கா இருக்க மாட்டாங்க ஒன்றா இருந்தால் அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுட்டே இருப்பாங்க ஸோ ஒரு வழியாக வந்து இங்கே ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ்க்கு ரெடி பண்ண வந்துட்டேன் ஸோ இந்த இது வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நச்சு பிடிச்ச ரெசிபி என்ன சொல்கிறாங்க மசாலாலாம் தடவி வச்சுட்டு மேரினேட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து எக் வாஷ் பண்ணி மறுபடியும் பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு அதை வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணி அப்படி தான் செய்வாங்க யூஸ்வலாக ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபி பட் நமக்கு வந்து அது மசாலா ஏறாது கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு வந்து டேஸ்டியாகவும் இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் பஜ்ஜி ஸ்டைலில் வந்து பண்ணியிருக்கேன் நல்லா தான் இருந்தது ஆக்சுவலி வந்து ஃப்ளேவர் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுலேயும் அந்த மேனீஸ் அது கூட வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அண்ட் இந்த ஃப்ரைஸ் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வந்து வீட்லேயே செஞ்சதா எங்கே வாங்கினே இது வந்து வாங்கந்தான் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எல்லாம் வந்து வீட்டில் செஞ்சு கட்டுப்படி ஆகவே ஆகாது நான் இதுக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கேஜி உருளைக்கிழங்கு வந்து அங்கே செஞ்சு முடிக்கிறதுக்குள்ளவே வந்து இங்கே காலி ஆகிடும் அந்த அளவுக்கு வந்து கா சீக்கிரம் போயிட்டே இருக்கும் ஒருத்தர் செஞ்சுட்டு இருந்தா ஏன்னா வந்து அந்த அளவுக்கு வேலை பட் சுட்டு எடுக்கிறதுக்குள்ளே வந்து அப்படியே டக்குன்னு காலி ஆகிடும் ஸோ நான் அதெல்லாம் வந்து பெருசாக வந்து வீட்டில் செய்கிற என்ன சொல்கிறேன் ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கல ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணேன் இது நமக்கே மிஞ்சர் மாடுது இல்லை வேலை தான் எக்க செக்கணும்னு நினச்சிட்டு அப்போலேருந்து வந்து ஸ்டோர் போர்ட் தான் ஸோ எப்பாவது வேணும்னு ஒரு பாக்கெட் கிடைக்கும் அது வாங்கிட்டு வந்துட்டு நாங்கள் பசங்களுக்கு அது வந்து ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்துருவோம் அவ்வளோதான் ஹெல்த்தி கிடையாது தான் பட் என்ன பண்ணுறது நம்ம வந்து வெளியில் போயிட்டு காசு கொடுத்து அந்த இடத்துல வந்து ரெடிமேட் ஃப்ரைஸ் வந்து எந்த எண்ணெயில் செஞ்சுருக்காங்கோ இது லூண்டு வரும் அதுக்கு ஊறுபட்ட வில சொல்லுவாங்க சரி வேண்டாம் நம்மளே வந்து இந்த மாதிரி பேக்கெட் வாங்கிட்டு வந்துடலான்னு வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கிறது ஸோ வாங்கிட்டு வந்து வச்சா ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இருக்கும் ஃப்ரீசரில் அது வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு இருக்குன்றாங்க அப்போ எவ்வளோ ப்ரிசர்வேட்டிவ் இருக்கும்னு பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் யஷ்வனுக்கு வந்து புது கண்ணாடி அதை தான் வந்து ஜூமில் வச்சு காட்டிட்ருக்கோம் புதுசாக வந்து பை செக்கப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மாற்றி கொடுத்த கண்ணாடி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ் வித் மேனீஸ் அண்ட் சாஸ் அவங்க ஆசை தீர்ந்துருச்சு ஸோ ரொம்ப ரேராக தான் வந்து நான் ஈவினிங் இந்த வேலையெல்லாம் வச்சுப்பேன் ரொம்ப கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க இல்லை ஸ்பெஷலாக எப்போ ஒரு தடவை கேட்குறாங்கன்னு ஸோ குழம்பு சாதம் இது எதுவும் தொட போகிறது இல்லை இந்தம்மா இது மட்டுமே சாப்பிட போகிறாங்க யஷ்வின் இறங்கலை இருந்தாலுமே வந்து நான் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் சாப்பிட்றேன்னு அவங்க அக்கா கிட்ட உக்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான் நான் வந்து இவனுக்கு இறங்கலைன்னா விட்டுரு உடம்பு சரி இல்லை இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லை எனக்கு உடம்பு சரியே போச்சேன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான் நான் இங்கே வந்து சைட் பை சைட் டீ எல்லாம் குடிச்சு முடிச்சுட்டு நாளைக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் எக்ஸாம் இருக்குது இவனுக்கு விஸ்மயாக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் வந்து தேர்ட் லாங்குவேஜ் ஸோ அவளும் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கா அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற டைமில் நான் வந்து என்னோடய புக்கை உட்காந்து படிப்பேன் உங்களுக்கே தெரியும் நான் வந்து புக்ஸானே எனக்கு வந்து ரொம்
இப்படியே புலம்பிட்டே செய்ய வேண்டியது தான் நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து டிஷ் வாஷரையும் வாங்கக்கூடாதுன்னு கேட்குறீங்க டிஷ் வாஷர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் கிச்சன்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லே கிடையாது இது என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து குக்கர் மூடி கழுவ முடியாது டீயோட சாஸ் பேன்ஸ் கழுவ முடியாது அண்ட் மோர் ஓவர் நான் வந்து கிச்சனில் அந்த சிங்க்கு கீழேயே வச்சுட்டா தான் டிஷ் வாஷர் எனக்கு ஒர்த்தாக இருக்கும் இல்லைனா இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதுக்கு ஒரு டப்பை வச்சு சாமானை லோட் பண்ணணும் மறுபடியும் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு டப்பை வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கணும் மறுபடியும் அதை ஏற கட்டணும் வேண்டவே வேண்டாம் எனக்கு இதே ஈஸ் ஈஸியாக இருக்குது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஃப்ரை பண்ணி வச்ச அந்த எண்ணெய் கடாயை வந்து அந்த எண்ணெயெல்லாம் டிஸ்போஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் சுடுதண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மணி ஆகிட்டுருக்கு கிச்சன் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஹேண்ட் கேர் ரூட்டீனும் ஃபாலோ பண்ணிடலாம் ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் வாஷ் பண்ணும்போது வெசல்ஸு கைக்கு கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயில் தடவி விடுவேன் ஸோ இருக்கிறதுல வந்து நம்ம கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாமே நம்ம வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்து பண்ணிக்க முடியாது வச்சுக்க முடியாது அதே டுவெண்ட்டிஸில் இருக்கிற மாதிரி ஹெல்த்தி ஸ்கின்னு ஹேர் எல்லாம் வச்சுக்க முடியாது ஸோ எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ வந்து மேனேஜ் பண்ணி என்ன சொல்கிறாங்க மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் ஸோ கிச்சனெலாம் க்ளீன் பண்ணி ஸ்டவ்வெல்லாம் தொடச்சி முடித்து நானும் வந்து ஒரு சும் சுடுதண்ணி குடிக்க போகிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு சுடுதண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்தால் தான் வந்து உடம்பு கொஞ்சம் தென்பாக இருக்குது இப்போதைக்கு ஸோ இன்னும் ஆறு மணி ஆகலை அஞ்சு மணி தான் ஸோ அவங்க படிச்சுட்டு இருக்கிற டைமில் நான் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கேன் யஷ்வின்க்கு அவங்க கிராண்ட் மோம் வந்துட்டு மூசம்பி உடிச்சு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஸோ இவங்களோட பெட் டைம் வந்து செவன் செவன் தேர்ட்டிக்கு முடிஞ்சிடும் ஸோ செவன் தேர்ட்டிக்கு தூங்கி எழுந்துட்டு அடுத்த நாள் காலையில் வந்து கஞ்சி குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப வந்து அடம் பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் கஞ்சி குடிக்கலன்னா எனக்கு எக்ஸாம் இருக்குது எதுவுமே வந்து வயரில் இருக்காத மாதிரி இருக்கும் ஸோ பணியாரம் தான் செஞ்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஒன்று பணியாரம் சாப்பிட்டு ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ கஞ்சியாவது கொஞ்சம் தென்பாக இருக்கட்டும்னிட்டு வேறு வழி இல்லாமல் வெளியில் உட்காரச்செல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து நான் வெளியில் கூட்டிட்டு போய் அவங்களுக்கு ஊட்டுந்தே கிடையாது பசங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து வீட்டு உள்ள ஒரு இடத்துல உட்காரிச்சிருந்தா ஊட்டுந்தேன் இந்த வயசுக்கு வெளியில் கூட்டிட்டு போய் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது உடம்பு சரியில்லாத டைமில் ஸோ மத்தியான லஞ்சுக்கு வந்து காய்கறி போட்டு சாம்பார் வச்சியாச்சு ரசத்துக்கு பருப்பு தண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு இங்கே வந்து நம்மளோட பணியாரத்துக்கு சட்னியும் அரைச்சி வச்சாச்சு ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து கஞ்சி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இங்கே என்னோடய கஞ்சி வந்து குடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஸோ நேற்று ஷார்ட்ஸ்லேயே வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக இவங்க வந்து எக்ஸாமுக்கு போக போகிறாங்க ஜுரம் எல்லாம் கம்மி ஆகிடுச்சி நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து உங்களோட வாழ்த்துக்கள் உங்களோட ப்ரேயர்ஸ் அண்ட் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருந்தீங்க எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ கேர் எடுத்துகிட்டு எங்களை பற்றி விசாரித்து என் பசங்களை பற்றி வந்து கேர் எடுத்து அதை பற்றி விசாரித்து அதுக்கு வந்து நிறைய டிப்ஸ் எல்லாம் சொல் சொல்லும் போது எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த ஃபீலிங்கே தனி தான் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலின்ற ஃபீலிங்கே ஸோ அவன் வந்துட்டு எல்லாேருக்கும் வந்து ஹாய் ஹலோ சொல்லிட்டு இருக்கான் அவன் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கான்னு சொல்கிறதுக்காக ஸோ ஹாய் சொல்ல சொன்னேன் ஹாய் சொல்லிகிட்டு இருக்கான் எல்லாருக்குமே இன்றைக்கி வந்து குளிச்சுட்டு ரெடி ஆகிட்டு அவனும் வந்து எக்ஸாம் எழுத போக போகிறான் ஸோ நல்லபடியாக வந்து எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்துடுவாங்க ஏன்னா வந்து ஒரு ஹாஃப் டே தான் எக்ஸாம் ஃபுல் டே என்ன தான் கஷ்டம் அவனை வெளியில் கஞ்சி குடிக்க வைக்கிற சாக்கில் என் விஸ்மையை வந்து அங்கே உட்காந்து கஞ்சி குடிச்சிட்டு இருக்கு அவளுக்கு வந்து உள்ளே வர மனசே இல்லை ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஜஸ்ட் ஷார்ட் பிரேக் தான் ஸோ செஞ்சுருக்கிற உருண்டைகளை மட்டும்தான் ஷார்ட் பிரேக்கு கொடுத்துட்டு விட்டு போகிறேன் ஏன்னா ஒரே பிரேக் தான் இருக்கும் இன்றைக்கி சீக்கிரமாக வந்துடுவாங்க ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே வந்து குளிப்பணியார ஊற்றியாச்சு ஸோ சிம்பிளான பிரேக்ஃபாஸ்ட் சிம்பிளான லன்ச் வீட்டில் செஞ்சுதே எழுந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பெட்டர் அது எக்ஸாம் டைமில் வந்து பார்த்து பார்த்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கிறதா செஞ்சு கொடுத்து விடணும் ஸோ குளிப்பணியாரம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு இவங்க வந்து குளிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க ஊட்டி விட்டால் ஒரு ரெண்டு மூணு போவோம் இல்லைனா ஒன்றே ஒன்று தான் போகுன்றதுனால நானே ஊட்டி விட்டுட்ருக்கேன் ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அவங்க ஆய தாத்தா காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு நாங்களே கொண்டு போய் ஸ்கூலில் ட்ராப் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் மத்தியானம் வந்து சாப்பிட்டு ரெண்டு பேருமே தூங்கிட்டாங்க ஸோ வ்ளாகோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு வ்ளாக் எப்படி இருந்ததுன்னு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பை பை ஃபினால்